有谁跟你说了吗？没事别到我家来，有事打电话。帮主，我实在是着急了，给你这打电话又一直没人接，我还以为我出去办事了。怎么，你以为我会发生意外？啊啊，不是不是不是，我知道帮主办事滴水不漏，不会出什么意外的。快说，有什么事那么着急？说完赶快走。小九子不见了，不见了。是，自从巡捕房的老唐被抓以后，我就让小九子躲一躲。我跟他约好，每隔一天就跟我通一次电话。可是他已经三天没来电话了。我派人到他躲藏的几个地方去查一查，也没发现他的踪影。我担心，他会不会被巡捕房给抓了？他和老唐都是单线联系的吗？是的，我严格按照帮主您的指示，只有小九子和老唐联络，所以老唐不认识帮里其他的人。可是小九子就不一样了，帮里的人他都认识。难道是巡捕房从老唐的嘴里挖出了什么，然后把小九子抓走了？这正是我担心的。不过帮主放心，小九子那个人骨头特别硬，又特别讲义气，不会出卖我们的。不怕一万，只怕万一。大头，你先回去，其他的我来想办法。是。嗯、姓韦的，算你胆子大！我要告你，告中级，私设公堂。你要出得去，你就去告，就怕你出不了这个门。你们抓我干什么？我已经说过了，我什么都不知道。最后再问你一次，李海定、吴建飞是不是姜维帮的？为什么要杀何玉豪？我已经跟你们说过了，我不认识什么何玉豪，我跟他一点关系都没有。姜维帮的帮主是谁？呸！你烦不烦人啊？你们就当我跟门外那个人一样是个哑巴好了市长，你真是了不起啊！你果然是说到做到的人，终于可以自己站起来了。现在还不行，只能站不能走，只能说是刚刚离开轮椅，我必须加紧练习啊。哦，对了，我今天来是跟你汇报的，杰克里果然是个守信用的人，而且第一笔款已经到账了。那好啊，我们就照计划去办吧。嗯。哦，还有有关于公司廉价部的事情。怎么了？进展不顺利吗？当然不是，进展的很顺利。你的计划确实可行，而且成本很低。啊，现在进行到哪步了？你看，改建工程已经初步完成了。按照你的计划，这里后面这面墙已经被打开了，然后在后面的空地上搭了一个棚，用木板隔成一间一间的铺面，而且设计师很巧妙地把这些廉价部和之前的百货公司连成了一个整体。常贵啊，哎，一会儿你马上就要去订鲜花。记着，一定要订到何小姐最喜欢的白百合，一定要买到啊！哦，好。哦，阿丽，你去把我新买那套衣服拿出来，整理好，明天我要用。是，小姐。嗯、哎，陈妈。哎，小姐，我在大三元订了一桌酒菜，你明天打电话过去确认，让他们多带一个大师傅过来。因为有些热菜是要现炒的，还有要多带一些人过来伺候，这样可以方便一点。哦，对了，妈妈最喜欢那套银餐具在哪儿啊？我知道的。好，你一会儿马上找出来，把它清洗干净，我明天也要用的。是，小姐。好，好，好，凯悦，哎，做得好。奶奶
，有模有样，真像是一个家里的女主人呢、啊。啊，以后啊，家里的事儿啊，我就不用操心了。嗯、啊，奶奶，我才懒得管这些事呢。我今天呀，都是为了那个何雨晴。我想把欢迎她回家的 party 搞得漂漂亮亮的。你有这份宽容心，奶奶真是太高兴了。看来你是准备叫她姐姐了。奶奶，人家现在还改不了口吗？<笑>不着急，不着急。其实怎么称呼并不重要，对吗？雨晴，明儿就出院了。嗯。这就难怪了，难怪凯强今儿个拼命在复练。<笑>你不说是吧？你别打了，又装死啊？你就装吧，看着我。今天先到这里，你可以在床上躺着。小九子，我告诉你，如果你这么硬撑着不说，倒霉的只能是自己。我这么对待你，是客气的。如果我把你送到巡捕房，巡捕房动起刑来，没有撬不开的嘴。你心里比我清楚，对吧？阿文，你懂买药吗？啊，去药店，嗯，买一些消炎的和发热的药，嗯啊，然后再给他煮碗面，嗯嗯，绳子给他送在扶到床上吧，嗯嗯。嗯、这个小九子很硬气，来硬的不行。那怎么办？他几天了，一句话都不说，也不能老这么关着呀。我想想。哦，对了，你说那个老杨跟小九子是同乡，让老杨过来劝劝他。对，我怎么没想到呢？我马上打电话，让老佣人陪着老杨来上海。最后这个办法再试试，如果还不行。交给巡捕房吧。雨晴，你终于回来了。海云，奶奶，哎，回来了。好，凯强，哎，你别动啊。我前两天还离不开双拐呢，知道你今天出院啊，特意叫凯月买了这根拐杖。我太高兴了，凯强，你终于能走路了。别哭啊，别哭。雨晴，这是送给你的礼物，恭喜你出院，谢谢啊。凯月，你太不像话了吧？你偷偷给雨晴准备了礼物，都不提醒我一声啊！我就是不要告诉你呢，<笑>奶奶。嗯。哎，等一下，我让人给你去买啊！哎，不用，你能站起来，就是你给我最好的礼物。雨晴，我能够恢复到今天，全靠你。你知道吗？我最大的愿望，就是能够让你第一个看到，我凭自己的努力，站起来。走路了，凯强，你相信吗？我一直知道你是个勇敢的人。你说过
，你能够站起来走路，就一定能够站起来走路的。我从来没有怀疑过。李青，我还要谢谢你，在我最绝望的时候，是你扶了我一把。<笑>是啊，要不是雨晴那么精心的照顾你啊，凯强啊也不会恢复的这么快。<笑>可不是嘛，雨晴啊，奶奶，谢谢你，你为凯强、凯月所做的一切，奶奶谢谢你。奶奶，我没做什么。雨晴啊，搬过来住吧。一则你可以好好疗伤，二来呢，也来陪陪奶奶聊聊天，啊？雨晴啊，不要辜负奶奶的一片心意，啊。那好吧，谢谢奶奶，这就对了嘛。老太太，吃点东西吧，饭菜都好了。哎，光顾着说话了，吃饭吧。啊，嗯，那我就去了。哎哎，哎，凯强，凯强，嗯，云云怎么没来啊？我叫凯月给他打电话了，他说他有事来不了。我知道，他其实是在回避我。你应该亲自去找他，他这么做都是为了你啊！我当然知道，我现在很想见他，可是我觉得还不是时候。我已经打电话跟他说了，我一定要重振亚服，一定要把他从吴建飞手里夺回来。于青，你知道吗？其实，在我心里。我早就不能没有云云了。你明白了就太好了。好，走吧。嗯。慢点谁呀、啊？我，雨晴。哦，等一下啊！啊，还没睡呢，我正准备睡呢，进来。怎么这么晚了还不休息啊？你伤口刚刚好。要多注意休息啊！我睡不着，想过来跟你聊聊天。今天，谢谢你啊。好了好了，来，你呀，谢谢谢谢的，不知道说了多少次了，你再多说一次，连上帝听了都烦了。有那么严重吗？<笑>凯月，我跟你爸爸要求了，让他放伟康几天假，叫他带你去杭州玩玩。现在这个季节去西湖啊，最合适了。你看你又替我操心了，不是？你有空多想想自己的伤口也好啊。凯月，我看到你们俩我都着急啊。你呀、啊、就主动一点，你跟伟康说你要去杭州玩，让他带你去啊。有时间再说吧。现在我先扶你回房间，你要早点休息，伤口刚刚好，早点休息好的更快。来。我来扶你，凯月，来呀，走吧。我跟你说的，你可别忘了，别替我操心了，你就是这个样子。行了，你就别送了，你也早点休息啊，好吧？你也早点睡啊。
无情亦无价，能够付出不怕代价，任凭爱在心头挣扎，几番风雨几次牵挂，走在你身后，矛盾在。告别，我一走，妈妈又不在了，就只剩下你自己了。爸，我让你为我藏了好多心，我对不起你，爸。知道吗？我是那么那么的爱你，爸。爸爸。我决定了，我要去国外继续念书。请你代我向伟康说，解除我和他的婚约。我希望他能得到自己的幸福。我要谢谢他，这些天来对我的宽容和忍让。爸爸，请相信我，我一定会变成一个像我姐姐雨晴那样成熟的好女孩。到那天，我会回来的。这个家里有姐姐照顾着，我感到特别的放心。裴玉，叔叔，怎么了？你看看三个人合影，拿走了
在信上说，他把他的所有的东西都送给姐姐。雨晴啊，这是他送给你的礼物。我什么都不要。凯月能在信上叫了我一声姐姐，我已经很富有了。你知道吗？我有了凯月，可以让我牵挂，而凯月，他也会永远的关心我。我已经很满足这个钟凯强还真是有本事，竟然搞起了一个什么百货公司廉价部。哎妈，你听说了没有？他们明天就要剪彩开业了。我听说了。哼，他们还故意给我们宁通公司发了请柬，这不是摆明在我们宁通公司面前耍威风吗？哎妈，你上回不是说，如果我跟云云结婚的话，你就不能催要那笔贷款了？你说过要用转让债务的办法，把债务呢转到我们宁通公司去。哎，这样我就可以代表宁通公司出面，他们也说不出什么的。来不及了，钟家今天已经把钱打到我的账号上啊！我们和他们的债务已经一笔勾销了。什么？这怎么可能呢？他们哪弄那么多钱啊？哼，你可别小看钟凯强，我看他比钟迪还有本事。找了一个英国大老板，给雅福注入了大笔资金，这事还滴水不漏，事先一点消息都没有走漏出来。这倒好，债务一还，倒把我搞得措手不及。要是这样的话，咱们再也抓不住他们什么把柄了。这倒是小事，我倒要提醒你，钟家债务已经还了，云云还肯不肯死心塌地的跟着你？他的心一直向着钟家，向着钟凯强。他敢，我倒要看看谁敢把云云从我身边弄走。说这种大话有用吗？你该动动脑子，你看看人家钟凯强。当初没有一个人认为他是个可以干正经事的公子哥，现在可不好，把一个垂死挣扎的亚福弄得风生水起。妈，你快想想办法吧，你脑子好使，总不见得我们这复仇计划就此泡汤了吧？哼，那岂不是太便宜钟家了？我可不想看到钟匪在阴间里笑话。你是应该好好动动脑子，采取些行动，别放过钟凯强。意味着我们雅虎百货的扩展计划已经成功的迈出了一大步，也意味着我们雅虎企业重新进入了一个崭新的发展阶段。我希望我们公司的全体员工能够同心协力，把我们的雅虎企业办得越来越出色。好，好，看看。非但收购没有成功，反倒让他们继续扩大，越办越火了。真没想到，突然冒出一个什么杰克利来，让钟凯强占了个大便宜。这是我们自己的失误。我应该会想到种种意外的发生。钟家这么多年来，风风雨雨都走过来了，是不会轻易认输的。我太小看他们。帮主，我们现在应该怎么做？立刻反击！你看照片上钟迪得意的样子，笑得多开心！他还真以为可以摆脱得了我们。想得美！只要上了我们这条贼船，想下去就很难了。可是，现在的时机好像不太合适啊！小九子失踪了，我们心里都不踏实啊！这怕什么？就算是真的被抓了。他不是也没招供吗？否则你会平平安安的站在这里。帮主，我看大头说的也有道理。看来我们这边已经引起了上海巡捕房的注意
，我总觉得他们现在是憋着劲儿要对付我们。帮主，不如我们现在撤回南京，等这边风头过去了，再来收拾钟家渡城。屁话！都像你们这样胆小如鼠，江北帮会撑到今天这样的局面？老帮主在的时候，可是天天把脑袋挂在裤腰带上的，就是因为他胆子大，生生的打出了这一片天，从南京打到了上海，如今脚跟站稳了，你们倒想退回南京吗？你们怕这个怕那个，江北帮迟早会毁在你们俩手上。巡捕房有什么了不起？我们干了这么多的坏事，他们有对我们怎么样吗？有吗？你们俩倒是说话呀！如果你们不敢动钟家，我就另外找人。帮主，您说的对，我们一切都听您的。哼，这就对了。我不是一个不看状况、贸然行动的人，是必须压一压亚夫的锐气，否则这条大鱼真的会从我们手中溜走。你们放心，这次巡捕房绝对抓不到我们的把柄，我们又不是去杀人。只不过是给钟家一点教训，让他们不敢再把我们江北帮扔在一边。好，帮主，你说，我们该怎么做呢？很简单，就从那个新的廉价部做起。怎么没人啊？一会儿就出来了，那就等一会儿。真的是疯了！我总算是看明白了，我们江北帮成了他报复钟家的工具。哎呀，可是不听他的又不行。南京帮会的那些人对帮主的意见是越来越大，我都有点压不住了。看来这件事办成之后，我们得好好想想今后该怎么做了。还没有完全好，不过一天比一天强，很快就可以恢复到以前的样子了。说不准，比以前还要强壮呢。祝贺你，凯强，身体复原了，百货公司的廉价部也重新开张了，我真替你感到高兴。云云，为什么说是为我高兴呢？应该是为我们两个人高兴才对啊。你知道吗？我身边发生的每一件事，无论是喜是悲，都和你紧紧联系在一起。因为你是我的妻子，凯强。不。云云，我发过誓了，只要我能够站起来走路，只要亚夫的生意能够回到正轨，我就会娶你。不，凯强。云云，你听我说，经历了这么多事情，我终于想明白了，我真的很爱你，我的心里早就放不下你了。以前让你受了这么多委屈，是我不好，那是因为我没有勇气面对你。我逃避你，逃避自己的感情。我现在终于有勇气面对自己的感情和责任了。我会让你一辈子幸福的。不行的，凯强，我真的不能。我已经答应建飞了。云云，我
我知道你答应吴建飞和他结婚，可是他应该很清楚，你是被迫的。这事你放心，我会找他好好谈一谈。如果他还有半点人性的话，我相信他会放过你。不，凯强，你别这样，我真的不能。也许你认为，你现在离开吴建飞对他不公平，可你有没有仔细想过，他对你的所作所为对你来说就是公平的吗？他利用我来要挟你。这是强人所难，他这是最卑鄙、最无耻的行径。云云，戒指就在你手里握着。如果你下了决心要离开我的话，你可以把它扔到窗户外面去。如果你真的忍心要把它扔掉的话，我现在就可以离开这里。对吗？对别人怎么样，他对我是不会的。毕竟我答应过他的求婚，现在我要反悔，也得给他一个接受的过程。要不对他就太不公平了。可那是他们骗人在先，是他和他妈妈设计这个骗局的。好了，这事就不要再提了。你别性急，让我自己来处理好吗对了，我有样东西要让你试试，这是我专门为你织的。哎，真是太好了，云云，我都不知道你在替我织毛衣。这件毛衣我织了很长很长时间，不是因为我忙。也不是因为我的手慢，我是故意的，慢慢的织。我每拉动一根绒线，每织一针，我就把自己对你的感情，慢慢的都编织进去。我就这样慢慢的，一针一针的织，让我重温着，体味着我对你的感情。你不会笑我傻吧？怎么会呢，云云？我真的很感动。我想，我都不会舍得穿它。你别笑。决定离开你之后，我就赶紧把这毛衣给织完了。我想，我对你的感情也该结束了。本来想找个机会，把它送给你，让你留作纪念的。现在呢？现在他已经变成我们两个人感情的见证了，对吗？云云，等结婚的那一天，我一定会穿着它来迎娶你。凯强，我今天真的好高兴，就是因为你刚才的那几句话。什么话？你不是说你是那么的爱我，心里早就放不下我了吗？那是我的真心话。就是因为这几句话，我对你付出的所有的感情，就都已经得到回报
，妈。啊，阿迪呀、啊，凯越来信了，他说他已经安顿好了，马上就要回学校念书了。是吗？给我看看。看来这孩子这回啊，真是下决心要好好读书了。可不，这孩子啊变得懂事多了。他还说呀，让你带我到欧洲去玩，顺便呢到他那儿去住一阵子。那好啊，现在公司有凯强管着，我们是应该出去散散心了。哎呀，我老了，不想动了。倒是你，可以到凯那儿去玩一阵子。妈知道你想女儿了。好几个晚上，我都看你一个人坐在凯玉的屋里发呆。嗯，阿迪呀、啊，认真的考虑一下这个问题吧。我知道星河在世的时候，你们曾经有个计划。现在星河走了，你就一个人替他实现这个愿望吧，把公司的事儿都交给凯强，轻轻松松的去陪陪女儿。嗯，我考虑一下。其实公司的事，我现在也不用担心了，债也还清了，公司的业务发展也很快。凯强当这个董事长，还是蛮称职的。是吗？谁呀、啊？你说什么？钟先生，快醒醒！钟先生，快醒醒！什么事啊？钟先生，商场的门发来电话说，商场被火烧了。是啊，怎么一开车就失火了呀？是不是有人故意放火的呀？不知道啊，怎么可能是有人故意的吧？哎呦，真不知道。你是干什么的？看到了什么？呃，报告长官，我是在前面那个门房间值班的。我一发现火光啊，我就赶快跑过来。我才发现，原来是刚开张的廉价布着火了。你再仔细想想，在此之前，还有没有什么可疑的地方？没有。哦，我想起来了，在我发现火光前啊。有几个人的脚步声，从我窗户下面跑过去，好像还有一个江北口音，喊了一声：“快走，快走！”还有什么？嗯，没有了，我实在想不起来了。啊，那就先这样吧。如果你想起了什么，马上通知我们啊。哎，钟先生。根据我们初步的调查，显然是有人故意纵火。这个案子我们会加紧追查的。我希望你们也仔细想想，看看有什么线索。好，那就麻烦你们了。魏康，嗯，我怀疑这件事跟江北帮有关。刚才的门房说，听见有人用江北口音说话。还有件事很奇怪，我不是派人去监视宁通公司吗？他们看见林雅茹去了宁通公司，林雅茹去宁通公司，会不会是去看他的儿子吴建飞啊？不是，那天是礼拜天，吴建飞是不用上班的。还有那一天，林雅茹很晚才去，她穿的衣服很奇怪，戴着黑帽子，穿黑衣服。好像是不想让别人给认出来，黑帽子、黑衣服。嗯，魏康，我希望钟迪还有你，能够消除疑虑，把你们了解江北帮的事情坦白的告诉我们，让我们多掌握一些他们犯罪的证据，可以把这个犯罪集团一网打尽。
是倒霉，好不容易商场刚开张，偏偏又碰上这样的事情。在座的每个人都知道，在有限的资金下，为了建设这个廉价布商场，董事长不知道动了多少脑筋。可是现在去哪找资金啊？要马上把商场重建起来，实在是太难了。小丁啊，我觉得你也别灰心。我相信董事长，他说可以重建，就一定会重建起来的。哎，商场不是投保了吗？应该能得到保险费的。